ലിയ അടിക്കാൻ പോകുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പഴയ വിസ്കിയാണ് കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ട് നടപ്പുണ്ട് ഇപ്പഴേ കിറുങ്ങി കിറുങ്ങിയാ നടക്കുന്നത് എന്ത് ആളെന്ത് ക്യാമറയിൽ പ്രൈസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് ഫേമസ് ആണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു ഡേ ത്രീ നമ്മളിപ്പം ആൽബസ് റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഈ വീടും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എൽസ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ശരിക്കും അത് ആ രാത്രിയിൽ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാൻഡൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നൈസ് ഫ്രേഗ്രൻസ് കാരണം ക്യാൻഡൽസ് എല്ലാം ഫ്രേഗ്രൻസ് സ്മെൽ ക്യാൻഡൽസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നല്ല ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു ബാത്റൂം ഉൾപ്പെടെ ബാത്റൂം ഒരു ഷിപ്പിന്റെ ഒരു മോഡൽ ഇതാ ചുറ്റുമുള്ള മലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊരു ഫുട്ബോൾ കോട്ടാണ് എന്തോ ഒരു മലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോ ഇതവിടെ കാറ് ഇതാണ് എൻട്രൻസ് ഇവിടെ മോഷൻ സെൻസ് ലൈറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നപ്പം തന്നെ ഇല്ല എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കൺട്രി സൈഡിലേക്ക് ഉള്ള ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് ഇന്നലെ ഇവിടെ നൈസ് ആയിരുന്നു നൈസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീടും കൂടെ കാണിച്ചത് എൻട്രൻസ് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ക്യാൻഡൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചൺ കിച്ചണിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എഴുന്നോട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ യൂസ് ദ മിൽക്ക് മിൽക്ക് യൂസ് ഒക്കെ കോഫി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് കിച്ചൺ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഗിഫ്റ്റ് പോലെ ഇച്ചിരി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പോവാണ് ഇത് ഇവരുടെ വൺ മോർ റൂമാണ് ഇരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് സെറ്റ് ഒക്കെ പിയാനോ കളിക്കും ഇന്ത്യ കളിക്കും പിയാനോ കളിക്കാം പുറകിലൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് കാണിക്കാൻ കൂടെ സമയമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു വാഷ്റൂം പോലെ വിളിച്ചത് ബാത്റൂമിന് ഷിപ്പ് ബീച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഷിപ്പ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇത് എല്ലാം ബീച്ച് ആ ഒരു രീതിയിൽ ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു സിനോൻ്റെ റൂമ് നല്ല എലിഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു റൂമ് വിത്ത് എവറി തിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റൂമ് നല്ല അടിപൊളി റൂം നല്ലൊരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഈ ട്രിപ്പിൻ്റെ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ദിവാസ് ഡിസ്ലറിയാണ് എങ്ങനെ വിസ്കി ഉണ്ടാക്കുന്നു സ്കോട്ടീഷ് വിസ്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് റെഡി ആകുന്നു ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റാണ് ഇത് കാർ പാർക്ക് തുടങ്ങാണ്ടാണ് എൻട്രൻസ് ടൂ സീ സൈഡിലോട്ട് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് അതെ ഇവിടെ സ്കോട്ട്ലൻഡില് വൺ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി ടോപ് ടെൻ വിസ്കി ടൂറിൽ വരുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഡിവോർസ് പിന്നെ സിംഗിൾ മോൾഡ് വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ് ഡിവോർസ് ബെസ്റ്റ് വരുന്നത് the home of divas is the entrance that is the entrance we have already a photo session we are already late so this is the entrance the ambience and lighting is different we are watching the movie സോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ലെങ്തി ആകുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യം സിനിമ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും സിനിമ നമുക്ക് നാല് പേർക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇവർ ആദ്യം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയതെന്
തിയേറ്റർ ഷോ പോലാണ് പണ്ടൊക്കെ ഡിവേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നു നമ്മളോട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ വിസ്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്ലറിലൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് അകത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും വീഡിയോസും ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല അവർ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഫോമുലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ സോ ഇവരെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പണ്ട് മുതൽ ഇവർ ഏതൊക്കെ ഇയേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ ബാച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത് സോ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നു നമുക്കൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തരും അപ്പം ട്രയൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഫാക്ടറീസിനെ കുറിച്ച് അവർ ചുറ്റും നമ്മളെ ഓടിച്ചൊന്ന് കാണിച്ചു ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതും ക്ലോസ്ഡാണ് സോ ഇത് ഇനി കിട്ടാൻ ചാൻസസ് ഇല്ല ആർക്കും ലിയ അടിക്കാൻ പോകുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പഴയ സാധനമാണ് ഇപ്പോഴേ അടിച്ച് കിറിങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് മണപ്പിച്ച് തന്നെ കിറിങ്ങി നടപ്പുണ്ട് ഇത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് ആൽക്കോൾ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളിവിടെ ബിസ്കി ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് എടുത്തു പക്ഷേ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പോർട്രേറ്റിലായിരുന്നു എടുത്തത് സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു നെഞ്ചത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ എരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കയറുമായിരുന്നു സംഭവം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ ആക്കി കുപ്പിയിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് അല്ല നമുക്ക് ഓരോ ഗ്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാക്കേജിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഗ്ലാസ് ഈ ടൈപ്പിലത്തെ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് കിട്ടി ആൻഡ് ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇത് കുടിച്ചോളും നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ബോട്ടിലാക്കി സിനോ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ ഡ്രോപ്പും വേസ്റ്റ് ആകാതെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഇവിടെ കാഫറ്റേരിയ ആണ് ലൈക്ക് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വൈൻഡ് സോറി ബിസ്കി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ടൂവിലത്തെയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും കാഫറ്റീരിയൽ ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈറ്റിംഗ് ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് വേണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അതാണെങ്കിൽ ടു ട്വൻറ്റി പൗണ്ട്സ് അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ പൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ പല റേറ്റിൽ പല ഇത് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പല ഇയേഴ്സ് പല റേറ്റ് ഇത് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പൗണ്ട്സ് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കുപ്പിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുപ്പിക്കാണ് ഈ ആപ്പിൾ സ്ട്രെഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിടുന്നത് അതല്ലാതെ വേറെ ചെറിയ ചെറിയ ഇതുണ്ട് പലരോടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴക്കം കൂടിയ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ള വിസ്കി എത്ര കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കോൾ എത്ര കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പല റേറ്റ് പറയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത് വർഷം പഴയ വിസ്കി വിത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട്സ് വിലയുള്ള അഞ്ച് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയോളം വില വരുന്നതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പം പറയാം ഇത് കുപ്പീൻ്റെ തിട്ട് വെച്ചേക്കുക ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇത് മേടിക്കാം പ്രൈസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം പഴയ സാധനമാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലത്തെ സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ വില എന്താ ഇത്രയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരു ബാരൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പക്ഷേ ഒരു ടു പെർസെൻറ്റേജോളം ആൽക്കോൾ ജസ്റ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ സ്പോയിൽ ആയി പോകും സ്പോയിൽ അല്ല ലൈക്ക് ഏഞ്ചൽ ഷെയർ എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നാൽപ്പത് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എത്രയും പോകും ലൈക്ക് തീർന്ന് 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 പോകും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും റേറ്റ് വരുന്നത് ഈ സംഭവത്തിന് അപ്പം ഇവർ ഇതിനെ പോകുന
ഒരു ചെറിയ ഷോട്ട് എടുത്ത് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ കിറങ്ങി സിനോ കിറങ്ങി വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് സിനോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല ടൂറ് എല്ലാം മെസ്സി ആണ് ഇവിടെ വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഇത് കാസ്ക് വിസ്കി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അഹങ്കാരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷെ ഒരു മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാൻ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു അത് ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കാം സോ ഇച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ലിയ ചോക്ലേറ്റ് അടിച്ച് കിറിങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്നു പുറകിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആയിരിക്കുമായിരുന്നേ അതിൽ ലിക്വർ മിക്സ് ആൽക്കഹോൾ മിക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ചോക്ലേറ്റ് ആ അതാ അതാ ഫ്ലേവർ ഇതിന്റെ ഡിഫറന്റ് കൺട്രീസ് ഉള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു നല്ല ചോക്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഓക്കേ എൽസബത്ത് എന്തുണ്ടോ ചേരെ പറയാൻ കാ അത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് സോ ഫുൾ കാണുന്നത് ആയിരിക്കും ചിരിക്ക കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ വിസ്കി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ വിസ്കി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ വിസ്കി പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ ഐ മീൻ മസ്സി ആണ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും <laughs> സോ അടുത്ത് നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പ്ലാൻ റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പ്ലാൻ റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ് ഇതാണ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ 